குட் ஈவினிங் டு ஆல் இங்கே நம்ம இன்றைக்கி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் லைட் பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மீன் ஃபார் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே நம்ம இதுக்கு மாதிரி ஈக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அது என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்னு ஒன்று பார்த்தோம் நம்ம இருக்கா இப்போ ஒரு பர்த்தட் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன எஸ் நம்ம ஒரு ஆர்கானிசத்தோடைய என்வாயன்மெண்டில் சரௌண்டிங்கில் நிறைய காம்போனன்ட் இருக்கும் இல்லையா ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ட் கெமிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் பயாலஜிக்கல் காம்போனன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதில் எந்த காம்போனன்ட் ஒரு ஆர்கானிசத்தோடைய லைஃப்பை இன்டர்அப் பண்ணுதோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அரஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அந்த காம்போனண்ட்டை தான் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படி டேர்ம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஓகே இந்த ஃபேக்டர்ஸில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது எஸ் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இடாஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் டூ ஃபோ கிராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இப்படி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரைசேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எஸ் கிளைமேட்டுன்றது நேச்சுரல் ஃபேக்டர் தான் எஸ் நம்ம ஈக்காலஜி படிக்கிறதுனால இன் வைவோ கண்டிஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன் விட்ரோ கண்டிஷன் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பா லாஸ்ட் சாப்டர்லேயே படித்து முடிச்சிட்டோம் இந்த கிளாஸில் கிளை கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எஸ் கிளைமேட் இந்த இன் வைவோ கண்டிஷன் வரும்போது அதில் நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இந்த கிளைமேட்டாக இருக்கும் ஓகே கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டோட லைஃப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஓகே இந்த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா லைட் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் விண்ட் ஆசலஸ் ஃபயர் ஓகே இது எல்லாமே கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் எஸ் ஓகே இதில் பாரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் விண்ட் ப்ரிசிபிடேஷன் சன்லைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் வேஃபர் இது எல்லாமே வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாமே கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் ஓகே இந்த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸில் இந்த கிளாஸில் நம்ம லைட் பற்றி பார்க்கலாம் எஸ் லைட் அப்படின்னாவே உனக்கு உடனே என்ன ப்ராசஸ் நம்ம வரும் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இல்லையா ஏன்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டே வருது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா லைட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வாட்டர் இது எல்லாத்தோட ஹெல்ப்போட ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு பிளான்ட் அதோட ஃபுட்டு அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் இப்படி நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு வர ஒரு ப்ராசஸ் பாட்னி அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நமக்கு லைட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஒரு பிளான்ட்டோடைய பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் மெட்டபாலிசம் எல்லாத்துக்குமே லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஓகே லைட்டுன்றது வெல் நோன் ஃபேக்டர் விச் இஸ் நீடட் ஃபார் பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டு ஓகே பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அதில் நிறைய ப்ராசஸ் வரும் அதில் உனக்கு ஒரு நாலு ப்ராசஸ் மட்டும் தான் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்னாவே லைட் இல்லையா சிந்தசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் இல்லை ஒரு பிளான்ட் அதோடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலமாக விச் மீன்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஃபோட்டான்ஸ் தட் இஸ் லைட்டை யூஸ் பண்ணி அதோடய ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் அதுதான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் டிரான்ஸ்பைரேஷன் எஸ் நமக்கு சன்லைட் நம்ம கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டரியில் சன்லைட் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே சன்லைட்னாவே ஹீட்டும் வரும் இல்லையா அப்போ ஒரு லைட் இருக்குது அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி அது ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகே அந்த ஹீட் எனர்ஜியில் ஒரு பிளான்ட் அது அப்சர்வ் பண்ண வாட்டரில் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறது வேப்பரைஸ்டு ஃபார்மில் அது அப்சர்வ் பண்ணும்போது லிக்விட் ஃபார்மில் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணும் அதோடைய மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸஸ் ஆகிற எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை வேப்பரைஸ்டு ஃபார்மில் அட்மாஸ்பேரில் ரிலீஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்பைரேஷன் இல்லையா இந்த ட்ரான்ஸ்பைரேஷனுக்கும் லைட் இம்பார்ட்டன் ஒன்னாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் சி ஜோமினேஷன் சி ஜோமினேட் ஆகிறதுக்கும் லைட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு ஃபீல் வரல கே எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் சி ஜோமினேஷன் லைட் இல்லாமல் நடக்கவே நடக்காது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு லைட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சி ஜோமினேட் ஆகி சீலிங்காக டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா கே அதில் அதுக்கு லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றா இருக்கும் கே ஏன்னா அந்த சீடுடைய டாமன்ஸே பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இதோட இதே இதுக்கு ஈக்குவலாக இதை விட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய
ஃப்ளாரிங் ப்ராசஸை இண்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஸ்பெசிஃபிக் டியூரேஷன் ஆஃப் லைட் ரெக்கவரபிளாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் லைட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஃப்ளாரிங் எஸ் இதுதான் இங்கே சொல்லிப்பாங்க லைட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் வெல் நோன் ஃபேக்டர் நீடட் ஃபேக்டர் ஃபார் பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அதுதான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் சீட் ஜோமினேஷன் அண்ட் ஃப்ளாரிங் ஓகே நம்ம இந்த பிளான்ட்டில் லைட்டோடைய ரோல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றா இருக்கும் ஓகே இதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இது நம்ம டெஸ்டி பண் பண்ணல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம தேர்ட்டீன்த் சாப்டரில் படிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ஓகே இதுவும் நம்ம லெவன்த்தில் செகண்ட் வால்யூம்லேயே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஓகே லைட் இருந்தால் தான் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகும் டேயில் டேயில் தான் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனாக இருக்கும் நைட்டில் ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா டேயில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்காக ஆஸ் வெல் எஸ் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனாக இருக்கும் ஓகே நம்ம ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் மெக்கானிசம்லாம் லெவன்த்தில் படிச்சிட்டோம் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டாவை ரெகுலேட் பண்ணுறது லைட் அஸ் வெல் எஸ் மூமெண்ட்டு எஸ் மூமெண்ட் பிளான்டோடைய மூமெண்ட்ஸ் லீவ் ஃபோல்ட் ஆகிறதுக்கும் அன்ஃபோல்ட் ஆகிறதுக்கும் கூட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ரெக்கவரபிளாக இருக்கும் அண்ட் ஜோமினேஷன் ஆஃப் சீடு சீடோடைய ஜோமினேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதும் லைட்டாக இருக்கும் ஃப்ளாரிங் ஃபைட்டோகிராம்ஸில் டே லாங் டே ஷார்ட் டே டே நியூட்ரல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே ஒரு பிளான்டில் ஃப்ளாரிங்கை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதும் ரெகுலேட் பண்ணுறதும் லைட் தான் அண்ட் டியூபர் ஃபார்மேஷன் ஓகே ஒரு பிளான்ட்டு எஸ் ஒரு பிளான்ட் ஸ்டிமுலேட் ஷூட் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆனதான் அது வைக்கரஸாக எஃபெக்டிவ் மாநாடில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதோடைய ஸ்டோரேஜாக ஸ்டோரேஜ் ஆகன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டியூபர் ஃபார்மேஷனும் வெல் ப்ராப்பராக இருக்கும் ஓகே டியூபர் ஃபார்மேஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதும் ரெகுலேட் பண்ணுறதும் லைட்டோடைய ரோலாக இருக்கும் அண்ட் ரன்னர் ப்ரொடக்ஷன் எஸ் நம்ம ஆக்சாலிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஓகே அதெல்லாம் வெளியில் இருக்கிறது லீஃப் தான் இல்லை அதோடய ஸ்டெம் சபேரியல் பொசிஷனில் இருக்கும் இல்லையா ஓகே அந்த சபேரியல் பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த ஸ்டெம் மாடிஃபைடு ஸ்டெம் சபேரியல் மாடிஃபிகேஷன் தட் இஸ் ரன்னர் ஓகே ரன்னர் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் லைட் இம்பார்ட்டன் ஒன்றா இருக்கும் அண்ட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஃபார்மேஷன் ஒரு ஒரு ஆர்கானிசமில் ஸ்டெம் ப்ராப்பராக க்ரோ ஆகிறதுக்கும் லீஃப் க்ரோ ஆகிறதுக்கும் அதோடைய ரோலை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது ரெகுலேட் பண்ணுறது லைட்டோடைய ரோலாக இருக்கும் எஸ் வேரியஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் லைட் அப்பானியா க்ரீன் பிளான்டில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஜோமினேஷன் ஆஃப் சீட் ஃப்ளாரிங் டியூபர் ஃபார்மேஷன் ரன்னர் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஃபார்மேஷன் இன் ஏ பிளான்ட் ஓகே இதெல்லாமே ஒரு பிளான்டில் லைட் லீட் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கும் லைட் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸாக இதெல்லாம் இருக்கும் எஸ் நம்ம சன்லைட் தான் நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இல்லையா இந்த சன் சன் கிட்டேருந்து எக்ஸாட் ஆகிற எல்லா லைட்டுமே பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குதா எல்லா லைட்டுமே நம்மளால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இல்லை அதில் ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டு தான் பிளான்ட் அதோடைய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே அதே போல் நம்ம ஹியூமன் ஐயால் ரிசால்வ் பண்ணக்கூடிய லைட்டும் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் லைட்டு தான் நம்மளால் ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே நம்மளால் ரிசால்வ் பண்ணக்கூடிய இஸ் ரெசல்யூஷன்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபிஃப்த்து சாப்டர்ல படிச்சுருக்கோம் இல்லையா எஸ் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ஸ்லாம் படிக்கும் போதே படிச்சுக்கும் ஓகே ஒரு சன் கிட்டேருந்து டிரைவ் ஆகக்கூடிய லைட்டில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லைட்டை தான் நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஹியூமன் ஐயால் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ரிசால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிசல் ரிச ரெசல்யூஷன் பவர் கேற்ற மாதிரி ரெசல்யூஷன் பவர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்து வேரி ஆகும் ஓகே அந்த லைட்டை தான் வி விசிபிள் லைட் ஓகே நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ணக்கூடிய ரிசால்வ் பண்ணக்கூடிய லைட் சன் கிட்டேருந்து அப்ட அப்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லைட்டு தான் விசிபிள் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த விசிபிள் லைட்டோடைய ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய லைட் என்ன கலரில் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா வைலட் கலரில் அப்பியர் ஆகும் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் ரெட் கலரில் அப்பியர் ஆகும் ஓகே இந்த ஒரு ஸ்பெ லைட்டோடைய வேவ் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி லைட்டோடைய கலர் இருக்கும் ஓகே லைட்டோடைய
ஓகே இதுக்கு அடுத்தபடியா ரெட் கலர் லைட்டு ஓகே ரெட் லைட்டுடைய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டராக இருக்கும் நடுவில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் என்ன கலரில் அது அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா எஸ் க்ரீன் கலரில் அப்பியர் ஆகும் ஓகே இந்த க்ரீன் கலரில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்காது லெஸ் ஸ்ட்ராங்லி அப்சார்வ்டாக இருக்கும் ஓகே ஒரு லைட்டை அந்த பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரேட் இருக்கும் ஓகே இந்த க்ரீன் கலர் லைட்டை லெஸ் ஸ்ட்ராங்லி அப்சார்வ்டு பை பிளான்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஒரு பிளான்ட் ஸ்ட்ராங்காக அப்சர்வ் பண்ணல ரொம்ப கம்மியாக அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணுது ஓகே கம்மியாக அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னா அதிகமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதனால தான் பிளான்ட் க்ரீன் கலரில் அப்பியர் ஆகுது விச் மீன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் லைட் க்ரீன் லைட்டாக இருக்குது இந்த க்ரீன் ஜோன் ஆஃப் லைட்டில் பிளான்ட்டோட அப்சார்ப்ஷன் லெஸ் ஸ்ட்ராங் மேனாக இருக்கிறதுனால ஓகே இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் லைட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட்டில் நடக்கும் ரெட் லைட்லேயும் ப்ளூ லைட்லேயும் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ப்ளூவில் தான் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெட் லைட் ரெட்டோடைய ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் க்ரீன் லைட்டோடைய இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஆஃப் நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் இருக்கும் ஓகே இது பிளான்ட் லெஸ் ஸ்ட்ராங்லி அப்சார்வ்டாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக எமிட் பண்ணுறதுனால பிளான்ட் வந்து க்ரீன் கலரில் அப்பியர் ஆகும் எஸ் விசிபிள் லைட்டோடைய ரேஞ்ச் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் என்ன லைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட்டில் இருக்கும் ப்ளூவில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ப்ளூக்கு அடுத்தபடியாக ரெட்டு ரெட்டுக்கு அப்புறம் தான் க்ரீன் ஓகே க்ரீனோடைய வேவ் லென்த் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ரெட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ப்ளூனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் எஸ் இதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒரு பிளான்ட் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை டால்ரேட் பண்ணிக்குது அதை பேஸ் பண்ணி பிளான்ட்டை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஒன்று ஹீலியோஃபைட்ஸ் இன்னொன்று ஜியோஃபைட்ஸ் ஓகே ஹீலியோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா லைட் லவ்விங் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜியோஃபைட்ஸ்னா ஷேர் லவ்விங் பிளான்ஸ் எஸ் ஷேர் ஜியோ எஸ்எஸ் நாபகாச்சிக்கோ ஹீலியோ அப்படின்னா எஸ் சன்ஃப்ளாரோடைய ஜீனஸ் நேம் உனக்கு தெரியும் இல்லையா ஹீலியான்தஸ் ஹீலியான்தஸ் சன் ஹீலியோ சன் அப்படி நாபகாச்சிக்கோ ஓகே ஹீலியோ ஃபைட்ஸ்ன்றது லைட் லவ்விங் பிளான்ட்டாக இருக்கும் ஜியோ ஃபைட்ஸ்ன்றது ஷேர் லவ்விங் பிளான்ஸாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஹீலோ ஃபைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஏஞ்சஸ் பொமிக் பிளான்ஸ் ஓகே ஏஸ் உனக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா எவ்வளோஷனரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டமில் இந்த ஏஞ்சஸ் பொம்ஸ் தான் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஆர்கானிசம் இல்லையா ஓகே இந்த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஆர்கானிசம் லைட்டாக டாலரேட் பண்ணுற எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஏஞ்சஸ் பொம்ன்றது லைட் லவ்விங் பிளான்ட்டாக இருக்கும் ஹீலோ ஃபைட்ஸாக இருக்கும் ஜியோ ஃபைட்ஸ்ன்றது ஷேர் லவ்விங் பிளான்ஸ் லோயர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே அதான் ப்ரியோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் எஸ் ப்ரியோஃபைட்ஸ் என்றது ஃபஸ்ட் லேண்ட் பிளான்ட்டாக இருக்கும் டெரிடோஃபைட்ஸ் என்றது வேஸ்ட்லார் கிரிப்டோகிராம்ஸாக இருக்கும் இப்போலாம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம் ஓகே இந்த ஷேர் லவ்விங் பிளான்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரியோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸாக இருக்கும் எஸ் ஒரு பிளான்ட் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும் அதை பேஸ் பண்ணி விச் மீன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டாலரன்ஸ் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இந்த பிளான்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டூ அண்ட் எஸ் ஹீலியோஃபைட்ஸ் அண்ட் ஒன் ஜியோஃபைட்ஸ் ஹீலோஃபைட்ஸ் மீன்ஸ் லைட் லவ்விங் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏஞ்சஸ் பாம்ஸ் ஜியோஃபைட்ஸ் மீன்ஸ் ஷேர் லவ்விங் பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ரியோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் எஸ் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நம்ம லைட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் லைட்லேருந்து தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது லைட் மூலமாக தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பரேஷன் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் சீட் ஜோமினேஷன் ஃப்ளாரிங் எல்லாமே நடக்குது ஓகே லைட் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது லைட் இல்லைனா எனர்ஜியே கிடையாது லைட் இல்லைனா வாழவே முடியாது அப்படிலாம் ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா ஆனால் ஒரு கடலில் டீப் சீல மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டெப்த்தில் சில ஆர்கானிசம் சர்வைவ் ஆகுது இன் ஹேபிட்டாக இருக்கும் ஓகே அந்த லைட்டே இல்லாத டார்க் ஏரியாவில் விச் மீன்ஸ் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டெப் டெப்த் ஆஃப் சீல சில ஆர்கானிசம் இன் ஹேபிட்டன்ஸாக இருக்கும் இன் ஹேபிட்டேட்டடாக இருக்கும் ஓகே அந்த இன் ஹ
ஒரு எனர்ஜியாக நமக்கு சன் இருக்கு இல்லையா ஆனால் இந்த செலஸ்டியல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சொல்லக்கூடிய சன் சன்லைட் வந்து பெனிட்ரேட் ஆக முடியாத ஏரியா இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டெப்னு டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஆகானிசம் இன்னும் ஹாபிடன்ஸ்க்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது ஓகே அங்கே தான் சன் இல்லையே அங்கே எப்படி அப்புறம் அந்த ஆகானிசம் சர்வாய் ஆகுது அதோடைய சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக என்ன இருக்கு இதெல்லாம் உனக்கு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா ஆக்சுவலாக நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் படிக்கும்போது மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் பாக்டீரியா படிச்சுருப்போம் ஓகே பாக்டீரியா படிக்கும்போது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கீமோ சிந்தசிஸ்லாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் நீங்கள் அதை படிச்சுருப்பீங்க லைட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மேனர் இல்லை அதோடய ஃபுட்டு அது சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கும் லைட் ஆப்சென்ட்டாக இருக்குன்னா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் கீமோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக அதோடய ஃபுட்டு அது சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கெமிக்கல் சப்ஸ்டான்சஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசம் சர்வைவ் ஆகும் ஒரு சாப்ரோஃபைட்ஸாக க்ரோ ஆகும் ஓகே இப்படி சாப்ரோஃபைட்டிக் மேனர்லையோ இல்லை கீமோ சிந்தசிஸ் மேனர்லையோ இந்த கடலில் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் இன் ஹேபிடன்ஸ் டாக் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய இன் ஹேபிடன்ஸ் சர்வைவ் ஆகும் ஓகே இதுதான் அதோடய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பேலியோ கிளைமேட்டாலஜி ஓகே பேலியோ கிளைமேட்டாலஜி வரும்போது எஸ் பேலியோ அப்படின்னாவே உனக்கு தெரியும் இல்லையா தொல்லுயிரி பற்றி படிக்கிறது தான் பேலியோ அதாவது முன்னாடி ஒரு காலத்தில் இருந்த அழிஞ்சி பொதிஞ்சு போன உயிரினத்தை பற்றி படிக்கிறது தானே பேலியோ பாட்னி அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் எஸ் இந்த பேலியோ கிளைமேட்டாலஜி கிளை கிளைமேட்டாலஜியில் பாஸ்ட் கிளைமேட்ஸ் பற்றி படிக்கிறது அதை பற்றி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் பேலியோ கிளைமேட்டாலஜியாக இருக்கும் ஓகே பாஸ்ட் கிளைமேட்ஸ் ஆஃப் விச் ஒன் அப்படின்னா பாஸ்ட் கிளைமேட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் கிளைமேட் ஆஃப் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் பாஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் அது பாஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் பிளானட்டாக இருக்கலாம் நம்ம ஏர்த் சொல்லக்கூடிய பிளானட்டாக இருக்கலாம் ஓகே இது இந்த பாஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் பிளான்ட்னா ஃப்ளோரா அனிமல்ஸ்னா ஃபானா அரஸ் பர்டிகுலர் ஈக்குவல் சிஸ்டம் இட் மே பி அக்வாட்டிக் டெரஸ்டியர் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் டெசர்ட்டாக இருக்கலாம் எப்பிஃபாட்டிக் ஏதோ ஒரு ஈக்குவல் சிஸ்டம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எப்பிஃபாட்டிக் வராது அக்வாட்டிக் ஈக் ஈக்குவல் சிஸ்டம் கிராஸ் லேண்ட் ஈக்குவல் சிஸ்டம் ஃபாரஸ்ட் ஈக்குவல் சிஸ்டம் இப்படி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு ஈக்குவல் சிஸ்டமே இல்லை ஃப்ளோரா ஃபானா ஆறு ஒரு என்டையர் பிளானட் இதோடைய பாஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் அதை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி தான் இந்த பேலியோ கிளைமேட்டாலஜியாக இருக்கும் எப்படி இதுக்கு எப்படி இதை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஐஸ் பாஸ் ஐஸ் பாஸ் சாப்பிடும்போது இல்லை சாக்கோ பாஸ் இல்லை சாக்லேட் ஏதாச்சும் சாப்பிடும்போது நடுவில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஏர் பபிள்ஸ் இருந்த இடம் தானே ஹோல்ஸாக இருக்கும் ஓகே அது போல் ஐஸ் பாஸில் என்ட்ராப்டாக இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ்குள்ளே இருக்க ஏர் பபிள்ஸ்குள்ளே சில போலன் கிரைன்ஸோ இல்லை கோரல்ஸோ இல்லை அனிமலோடைய டெப்ரிஸோ இல்லை பிளான்டோடைய டெப்ரிஸோ ட்ராப்டாக இருக்கும் ஓகே அப்படி ஏர் பபிள்ஸ் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் ட்ராப் பண்ணி ஏர் பபிள்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஐஸ் பாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த போலன் கிரைன்ஸ் கோரல்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டெப்ரிஸ் வந்து இந்த பேலியோ கிளைமேட்டாலஜிக்கு ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்கும் எஸ் பேலியோ கிளைமேட்டாலஜின்றது பாஸ்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் பிளானட் ஃப்ளோரா ஃபானா ஆர் ஈக்குவல் சிஸ்டமை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் பேலியோ கிளைமேட்டாலஜி இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் ஏர் பபிள்ஸ் ட்ராப்ட் இன் ஐஸ் பாஸ் இது நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆன ஐஸ் பாஸ்க்கு ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்க ஏர் பபிள்ஸ்குள்ளே இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸ் குரல் குரல் ரீஸ் ஆஸ்வெல் அஸ் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டெப்ரீஸ் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்கும் இஸ் கிளியரா தேங்க்யூ